ਸਾਈ ਦਿਵਿਯ ਚਰਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਬਲ ਕਿੰ ਚਾਲੋ ਬਲ ਕਿੰ ਸੁਮਨੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸਾਮਾਨਿਆਂਗਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪੰਚ ਕੋਨੀ ਕੁੰਨੀ ਇਤਨੇ ਕਾ ਆਤਮੀ ਭਗਤਰ ਤੋਂ ਪੰਚ ਕੋਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁੜਾ ਮੇਕ ਤੇਲ ਪਾਲਨੇ ਅਨੁਕੂਟਨਾਂ ਅਜਿ ਮੋਸਾਇਨ ਸਪੰਦੇ ਪਚਿਸਤਨਰ ਉਕਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਲੋ ਸਾਇੰਟਰੂ ਟ੍ਰਾਈ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਪਰ ਸਵਾਮੀ ਦਿਵਿਯ ਉਪਨਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਜੂ ਸਵਾਮੀ ਗੋਪਿਕਲ ਭਗਤੀ ਗੁਰੰਚਿ ਅੰਤ ਵਿਵਰਸਤ ਆ ਗੋਪਿਕਲ ਪਾਰਨਟਵੰਟ ਦਿਵਿਯ ਗੀਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁੜਾ ਸਵਾਮ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅੰਦਿੰਚਰ ਮਰਸਟ ਰੋਜੇ ਮਾਕ ਸਵਾਮੀ ਟੀਚਰਸ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਜਰੀਏ ਆ ਸਮੇਂ ਲੋ ਆ ਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੈਡਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਡਗੇ ਇਹ ਇਹ ਚਾਲਾ ਪਾਗਾ ਪੜਾ ਸਵਾਮੀ ਗੋਪਿਕਾ ਗੀਤਾ ਅਨੰਤ ਅੰਟੇ ਸਵਾਮੀ ਚਿੱਤਰ ਲੇਤ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਅਨੂਟਨਾ ਜਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਇੰਤ ਕੋੜਾ ਸਰੀਗਾ ਰਾਲੇਤ ਅਨੀ ਮਿਰੰਦਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਫਲੇਂਤੋ ਉਹਨਾਂ ਟਵੰਟੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਨਕ ਨੇ ਇਹ ਜਪਤਨਾਨ ਅਨੀ ਇੰਦੂ ਸਵਾਮੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੇ ਦੀ ਵਿਵਰਣ ਵਿਵਰਿੰਚਰ ਆ ਕਲਕੱਤਾ ਲੋਕ ਭਗਤੂ 106 ਫੀਵਰ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਗਾ ਆ ਸੰਪਰਤਨਾਰੋ ਅਤਨ ਕੀ ਮਰਸਟ ਜਿਨੇ ਉਹ ਮੁਖਿਆਨੇ ਟਵੰਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਅਧਿਕਨ ਕਾਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਾਕੋਤੇ ਤਨ ਜੀਵਤੰਲੋ ਚਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁਖਵਾਨੇ ਟਵੰਟ ਪਦਨ ਕੋਲ ਪਤਾੜੋ ਆ ਅਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਿਸਤਨਾਰੋ ਸਪਾਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਵਿਜੇਵੰਤੰਗਾ ਅਟੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰ ਕਤਰਨ ਪੁੱਛੇ ਸਿਰੇ ਟਾਂ ਕਿੰਚ ਮਨ ਨੇ ਚੂਸਨ ਅਦਿ ਅਤਨ ਕਰਮ ਕਾਰਨਗਾ ਉਚਿੰਦਾ ਲੇਪੋਤੇ ਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਦਾ ਉਚਿੰਨ ਅਵਾਂਤਰਮਾਨੀ ਚੂਸਤੇ ਅਦਿ ਅਤਨ ਕਰਮ ਕਾਰਨਗਾ ਨੇ ਉਚਿੰਦੀ ਅਤਨ ਕਿ ਨਾਲ ਗਏ ਦਰੋਸ਼ ਵਰਕ ਅਜ ਫਰਮ ਪੋਤੂ ਨੇ ਅਪਰ ਕਰਮ ਦਾ ਉਚਿੰਨ ਪੁਰ ਨੇ ਨਤੀਸੇ ਕੁਰਜੂ ਕਨਕ ਆ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਦੇਹਮ ਇਤ ਤਿਸਕੁਨਨ ਆ ਤਨ ਕਿ ਨਾਲ ਗਏ ਸੁਰਲੇਤੇ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕੇ ਦਿਲੰਟਲੇ ਪੋਤੁੰਦੀ ਅਨਰ ਸੁਮੇ ਆ ਵਿਧੰਗਾ ਅੰਤ ਮੰਦੀ ਭਗਤਲ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਤੋ ਆ ਦਿਵੇ ਦੇਹਮ ਇੰਨੀ ਤਨ ਦੇਹਮ ਮੇਦ ਤਿਸਕੁਨਿ ਵਾਨਨ ਨੇ ਈ ਵਿਧੰਗਾ ਰਕਸ਼ਿੰਚਾਰੂ ਅਨੇ ਦੀ ਮਨਕੀ ਅਵਗਾਹਨ ਕੀ ਅਨੁਭਵੇਨ ਟੋਲੇ ਮਨਕੇ ਅਥਮੇ ਕਾਦੋ ਅਦਿਵੇ ਤਤੋ ਕੇਵਲਮ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਤੋ ਮਨ ਆਇਨ ਆਰਾਧਿੰਚਰੇ ਮਨਕਿ ਜੇ ਕਲਗੇ ਨਾਲ ਕੁਤਨਨ ਇਹ ਆਦੇ ਜੰਗਾ ਕੋਨੀ ਕੋਨੀ ਸਾਰ ਤੋ ਮਾਕ ਇੰਟਰ ਲੋ ਚਿਤਨੇ ਟਵੰਟੀ ਕੁੜਾ ਮੈਂ ਤੋ ਪੰਜ ਕੋੜਨ ਚਾਲਾ ਮੁਖਿਆਨ ਭਵਿਸਤਨਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੜਗਰ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮਨਿ ਕੰਨ ਮੋਸਨਾ ਖੰਡ ਤਰਚਨਾ ਇਹ ਦਿਵੀ ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਕਾਂਚਾਲੀ ਅੰਤੇ ਨੇ ਇਹਨ ਚਿਆਲ ਸੁਆਮੀ ਅਨ ਅੜਗਰ ਅੜਗਤੇ ਸੁਆਮੀ ਅਨਰ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨਿਨ ਚਾਲੋ ਚਪਰ ਸੁਆਮੀ ਰੂਪਾਨਿ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨਿਨ ਚਾਲੇ ਅਨੇਦੀ ਅਦੀ ਸੁਆਮੀ ਉਕ ਮਤਮ ਵਈ ਸੁਆਮੀ ਉਕ ਕੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਚੰਦਰਵਿੰਦੂ ਲੜੇ ਮੁਖਮ ਸੁਆਮੀ ਫਾਲ ਭਾਗਮ ਜੋਈ ਨਾਸਿਕਾ ਚੱਕਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਾ ਉਕਟ ਤਰਵਾਤ ਉਕਟ ਤਰਵਾਤ ਸੁਆਮੀ ਉਕ ਲੇ ਤ ਪੇਦੋਲੋ ਚੁਬਕਮ ਅਦੰਤ ਚਿਤਰਿੰਚਕੁੰਡੋ ਤਰਵਾਤ ਸੁਆਮੀ ਉਕ ਹਸਤਾਲੋ ਅਪਸ਼ੁ ਆਇਕ ਰੋਗ ਕਿੰਦ ਵਰਗੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਾ ਸੁਆਮੀ ਐਨੀ ਮਨ ਕਾਂਸਤਾ ਮਾਰੋਪੂ ਦਿਵਿ ਪਾਦਾਲੋ ਉਕ ਭਾਗਮ ਤਰਵਾਤ ਉਕ ਭਾਗਮ ਮਨ ਨਾਮਮ ਤੋ ਪਾਟੂ ਇਹ ਉਕ ਰੂਪਾਨ ਕੁੜਾ ਜਾਨਿਸਤੂ ਮੰਨੀ ਅਦਾਈ ਪੋਤੂ ਮੰਨੀ ਪਾਦਾਲ ਨੂੰ ਚਪਾਈਕੀ ਮੰਨੀ ਸਿਰਸ ਨੇ ਚਿਕਿੰਦਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗ
ఆ రూపం కూడా ధ్యానించారంటే కొద్దిగా చాలా ఎఫర్ట్ పట్టేది ఒకసారి స్వామి ఆధ్యాత్మికంగా నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అడిగాను స్వామి కష్టమవుతూ ఉంది రెండు కలిపి చేయాలంటే నా ఒక్కటి అంటే సులభం అంటే నీకు ఏది కావాలనుకుంటే అది మరి కష్టమైనా చెయ్యి అన్నారు ఏంటే ఎలా అయినా రూపం కూడా చూడాలి కనుక నాకు కొన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత అది సులభం అయింది ఈవెన్ నడుస్తూ కూడా చేయడం ఒక అభ్యాసంగా మారింది దాంట్లో ఆనందాన్ని కూడా అనుభూతి నందుకున్నాను ఆ స్వామి తనే ఎన్నుకుంటారు తన యొక్క పరికరాలని ఎలా చెప్తారంటే స్వామి ఆ మహావిష్ణువై ఈ మహీవిష్ణువై తన ఆయుధం చేరుకొనగా తరలి వచ్చే ఎక్కడ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేనికి పనికి వస్తుందో ఎక్కడ రాక్కోవాలో ఆయనకు తెలుసు అంతేకాకుండా ఏ యొక్క పరికరాన్ని ఏ విధంగా మలచాలో కూడా తెలుసు అప్పటి వరకు నాకు ఎక్కువ ధ్యానం మీద ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ఉండేది ప్రపంచమైనటువంటి సంబంధం అయితే ఇష్టం ఎక్కువగా ఉండేది కానీ స్వామి గ్రాడ్యువల్గా నాకు అర్థమైంది రెండు కలిపి ఏ విధంగా సాగాలి అక్కడ బ్యాలెన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అని నాలో కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ వస్తూనే నెక్స్ట్ బాధ్యత ఇచ్చి ఈ విధంగా నా చేత అడుగులు వేయించారు అప్పుడు నాకు స్వామి యొక్క అభిమతం అర్థమైంది స్వామి ప్రొఫెసర్గా నేను అయితే దానికోసం స్వామి ఎదురు చూస్తున్నారు అనిపించింది దాంతో వెంటనే నేను రీసెర్చ్ బాధ్యత తీసుకుని ఒక పిహెచ్డి స్టూడెంట్ తీసుకుని ప్లాన్ బయోటెక్నాలజీలో రీసెర్చ్ చేయాలని చెప్పి ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక భాగం ఏంటంటే సొసైటీకి ఏదైతే అది బెనిఫిట్ ఇస్తుందో అలాంటి రీసెర్చ్ మనం టేకప్ చేయాలని ఏదో మన రీసెర్చ్ కోసం పేరు పిక్ చేయడం కాకుండా అని చెప్పి ఏ విధంగా అలాంటి రీసెర్చ్ ఏరియా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని అది నా పిహెచ్డి ఇది కాకపోయినా దాని గురించి అంత వివరంగా స్టడీ చేసి సెలవుల్లో ఇన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్కి వెళ్ళి అక్కడ కూడా దానికి కేంద్ర స్థానాల్లో దాని గురించి వివరాలు తెలుసుకుని దాన్ని నేర్చుకోవాల్సినవన్నీ నేర్చుకుని అది ఆ విధంలో రీసెర్చ్ సాగటం దానికి సంబంధించి కొన్ని పబ్లికేషన్ కూడా రావడం స్వామి ఇంటర్వ్యూస్ ప్రొఫెసర్షిప్కి పిలవడం ఆ టైంలోనే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా దానికి అవసరమైనవి తీసుకోవడం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు పిహెచ్డి స్టూడెంట్ ఉంది సరైన ల్యాబ్ లేదు సరైన అవసరాలు లేవు ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే కనుక గ్రాంట్స్ వచ్చి అవి దానికి సహాయపడతాయి అనే అభిమతంతో వర్క్ చేశాను చూసుకున్నటువంటి ఏరియా మల్టీ డిసిప్లినరీ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయో బయోలజీ మూడు కలిపిన ఏరియా తీసుకున్నాను ఢిల్లీకి పోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రజెంటేషన్కి వెళ్ళాల్సి ఉంది ముఖ్యంగా డిఎస్టీ కంటే ఎక్స్పర్ట్స్ నియర్లీ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉంటారు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి చాలా హై లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు ఒక పక్కన నాకు అప్పుడు మాకు ఎంఎస్సీ కూడా లేదు బిఎస్సీ ఉంది పిహెచ్డి స్టూడెంట్ తీసుకున్నాను రీసెర్చ్ ఏరియాలో అయితే ఎక్స్పర్టైజ్ పర్ఫెక్షన్ ఉండాలని చాలా ప్రయత్నం చేశాను కానీ ఎలా ఉంటుందో ఏమో తెలియదు స్వామి అనంతానుగ్రహం అక్కడైతే కనుక నేను చెప్తున్న ఏరియా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా తెలియదు అలాంటి కొత్త ఏరియాలో ఎలక్ట్రో స్టిమ్యులేషన్ అని తీసు తీసుకున్నాను నేను అది వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ అంతా చూస్తే రీసెంట్గా పబ్లిష్ అయిన ఆర్టికల్ గురించి అది ఇన్నోవేటివ్ ఏరియా అది తీసుకోవాల్సినటువంటి రీసెర్చ్ ఇది అని చెప్పేసరికి వాళ్ళు అక్కడే అది పబ్లిష్ చేసిన ఎక్స్పర్టు ఈ ఫలానా బుక్ అని చూపించడం అది నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది స్వామి ఎలా తన పరికరాలని అన్ని విధాలుగా ఎక్కడికి పోయినా వాళ్ళని తక్కువ చేయకుండా ఆ ఘనత ఎలా చూపిస్తారు అక్కడ అని అది ఒకటైతే కనుక మేము ప్రొఫెసర్స్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్షన్ ఏదో జరిగింది నాకు తెలియదు నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ అనుకుంటాను అది స్పోర్ట్స్ మీట్ టైంలోనూ ఆ టైంలోనే బాయ్స్ క్యాంపస్ నుంచి వాళ్ళు చాలా డిఫికల్ట్ స్టంట్స్ మూవింగ్ వెహికల్లో తీసుకోవడం అది ఒక బాబుకి చాలా పెద్ద ప్రమాదం అది స్వామి ముందే గ్రహించి స్వామి అది ఆ బాబుకు జరగకుండా 
తన దేహం మీకు తీసుకున్నారట ఆ టైంలో మాకేం తెలియదు స్వామి ఏదో మంచి మధ్యలో లేస్తున్నారు లేస్తున్నారు మళ్ళీ వచ్చి కూర్చుంటున్నారు అని తెలిసింది కానీ జనవరి ఫోర్టీన్త్ స్పోర్ట్స్ ఫంక్షన్ రోజు స్వామి వివరంగా మాకు తెలిపారు తన అది జరగకుండా తన బ్యాక్ మీద మొత్తం అంతా గాయం అయిపోయి రక్తం వచ్చి అది రక్తం కారుతుంటే ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలని చెప్పేసి మధ్య మధ్యలో బాత్రూమ్కి వెళ్ళి అంతా బట్ట అంతా పిండి అదంతా తుడుచుకుని మళ్ళీ వచ్చేలా కూర్చునేవారు ఎంత బాధని ఎలా ఆయన సహించారు ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫంక్షన్ అంతా అయిన తర్వాత లోపల ఉండే సన్నిహిత భక్తుడికి తన వెనక ఉండేటి గాయం చూపించారని ఇదంతా చెప్తుంటే ఆ దివ్య ప్రేమ అనేది నాలు ప్రవహించింది ఆ ఆవేదన ఆర్తి భగవంతుడు మన కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నాడు మనం ఏమీ చూసుకోవట్లేదు ఆయన్ని ఎలా ప్రార్థించాలి ఏం చేయాలి ఇలాంటి ఎంత అనుగ్రహ మూర్తి అయినటువంటి స్వామికి అని చెప్పి కంటిన్యూతో కంటిన్యూస్గా ఆ ప్రార్థనలు సాగుతూ ఉంటే అక్కడ స్వామి హృదయం స్పందించినట్టుంది మన మనకు అర్థం కాదు స్వామి కరుణ దయ అనేటువంటిది వెంటనే వైస్ ఛాన్సలర్ పిలిచి మీ స్వామి స్పీచ్ అయిన తర్వాత ఏదో చెప్పారు మాకు తెలి నాకు తెలియదు వైస్ ఛాన్సలర్ మైక్ దగ్గరికి వచ్చి ముగ్గురు పేరుని అనౌన్స్ చేశారు సుధీర్ భాస్కర్ పండిట్ పూర్ణ శ్రీదేవి వీళ్ళు ముగ్గురు ప్రమోట్ అయ్యారు వాళ్ళు వచ్చి స్వామి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి స్వామి కరుణ ఎలాంటిది అంటే మన చిన్న భక్తిభావానికి కూడా ఆయన హృదయం ద్రవించిపోయి ఆయన అనుగ్రహం భిన్న భిన్న రూపాల్లో మనకు వర్షిస్తూ ఉంటారు ఆయన ప్లాన్ చేస్తారు ఏది చేసినా అది మనకి అర్థం కాదు ఆ దివ్య తత్వం యొక్క భావం ఆ యొక్క డెప్త్ మనకు తెలుసుకోలేము ఎప్పుడైతే ఈ రీసెర్చ్ ఈ యొక్క బాధ్యతలు పెరిగినాయో ఆ ప్రార్థనకి ఏకాంత కాంటాక్ట్ భగవంతుడి దానికి కొంచెం తగ్గి ఆ సమత్వం వేర్వేరుగా రావడం తర్వాత కొన్ని నెగిటివిటీస్ కూడా పెరగటం అవి తట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరాలు ఏర్పడటం అంతేకాకుండా అంతకుముందు ఒక్కొక్కసారి స్వామితో ఏదైనా అవసరమైతే హృదయంతో ఆవేదనతో ఆయనకి వినియోగించుకోవడం కంటి నుంచి ఆ నీరు ప్రవహించడం వెంటనే దానికి రెస్పాన్స్గా స్వామి జవాబు అది సాల్వ్ అయిపోవడం ఇలాంటివి జరిగేవి ఆ శక్తి కూడా తగ్గిపోవడం ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు నేను మంత్రాన్ని పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అదే టైంలో నా యొక్క అద్వైత సాధన కూడా సాధ్యం కానీ కొంత స్థితి అవడంతో అక్కడ కూడా నాకు మంత్రం అవసరం అయింది దాంతో ఎక్కువ గాయత్రి మంత్రం జపించేదాన్ని రోజుకి నూట ఎనిమిది ఇంటూ ట్వంటీ అట్లా ట్వంటీ ఫోర్ ఆ విధంగా ఎక్కువ ఆ అమ్మవారి జపం ఆ గాయత్రి మంత్రం యొక్క జపం జరిగేది దాంతో ఒక అది నైంటీ ఎయిట్లో గాయత్రి అమ్మవారి విగ్రహ స్థాపన జరిగింది ప్రశాంత నీళ్ళల్లో ఆ యొక్క మూర్తితో ఈ యొక్క మంత్రంతో రెండు కలిపి ఒక దివ్య ప్రేమ తర్వాత ఆ సేవ మీద ఒక అభిరుచి లోపల ఉంది అమ్మవారిని ఏ పూజ లేకుండా అలా వదిలేశారు ఆ యొక్క పురుగులు అన్నీ ఆ లైట్ కూర్చి అంతా అమ్మవారి చుట్టూ పడి ఉండేది అక్కడ సేవాదళ్ళు ఒకరు ఉండేవాడు వెళ్ళి క్లీన్ చేస్తాము అంటే ఒప్పుకునేవాడు కాదు కనీసం నువ్వు క్లీన్ చెయ్యి అని చెప్పి అడిగినా కూడా వేదమాత టెంపుల్ ఎవరు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీళ్ళేదు అనేవాడు ఇంకా నాకు ఏదే ఏ విధంగా కనీసం అమ్మవారి గుడి శుభ్రం పెట్టాలని నేను భావన కలిగి స్వామి మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా ఎల్డెస్ట్ పర్సన్ రిక్వెస్ట్ పెడతారు పెద్ద పెద్ద వాటికి జయం మేడం అడిగారు నన్ను పుణ్యశ్రీ ఈరోజు నీ గురించి అడుగుతాము నీ ఆరోగ్యం గురించి అంటే లేదు లేదు గాయత్రి అమ్మవారి గుడి మనం క్లీన్ చేయాలి అందుకని స్వామిని అడగండి పర్మిషన్ కావాలి అని చెప్పి అని అడిగాను పాప ఆవిడ వెంటనే ఒప్పుకుని స్వామి వస్తుంది స్వామి గాయత్రి అమ్మవారి గుడి అది శుభ్రం చేయడానికి అనంతపురం క్యాంపస్ పర్మిషన్ అనుగ్రహించాలి అని అడిగాను 
అడిగితే వెంటనే స్వామి చాలా ఆనందంగా లక్షణంగా అన్నారు ఆ స్వామి లక్షణంగా ఉన్న ఆ పర్మిషన్ తోటి మాది ప్రారంభమైంది గుడికి వెళ్ళి అంతా క్లీన్ చేసి దీపం పెట్టాము అంతేకాకుండా ఆ రోజు కష్టోత్తర వాళ్ళు ఒక బుక్ కూడా పబ్లిష్ చేశారు గాయత్రి మదర్ గురించి తీసుకుని దాంట్లో అష్టోత్తరం ఉంటే ఆ స్తోత్రం చెప్పి ఒక నైవేద్యం ఆరతి అంతే అప్పుడు ఆ విధంగా ఉండింది మిస్సెస్ షౌరి ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆవిడ మీరు సెలవుల్లో ఇక్కడ ఉండరు కనుక నేను సేవాదళని అపాయింట్ చేస్తానని చెప్పి ఇద్దరు సేవాదళని ఆ గుడికి పెట్టడం నేను వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈ విధంగా మీరు అష్టోత్తరం చదివి ఇలా నైవేద్యం ఇలా ఇలా పెట్టాలని వాళ్ళకి అవసరమైనవన్నీ ఇచ్చి ఆ తర్వాత నాకు కాలేజ్ ఉంటే నేను వెళ్ళిపోయాను ప్రతి వీకెండ్ వచ్చి ఆ సేవాదళకి వివరంగా చెప్పి నెక్స్ట్ సేవాదళకి వాళ్ళు ఎలాగా అన్ని ఇవ్వాలో అంతా చెప్పి ఈ విధంగా చేసేవాళ్ళం అప్పుడు అమ్మవారికి రాజస్థానీ డ్రెస్ పెద్దది ఉండేది మేము మార్నింగ్ ఉదయం వెళ్ళేసరికి దాంట్లో కప్పలు తొండలు అన్నీ ఉండేవి ఇంకా వాటిని అన్నిటి తరిగి కొంచెం శుభ్రం చేసి ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగేది కొన్ని రోజులు అయ్యేసరికి నాకు అనిపించింది స్వామి అమ్మవారికి చీర కడితే బాగుంటుంది దీనికంటే అని అప్పుడు ఎదురుగుండా ఉండే శారదా టెంపుల్కి వెళ్ళి అప్పటి చారిని అడిగి నేర్చుకున్నాను ఉత్సవ విగ్రహానికి చూపించారు ఎలా కట్టాలి ఒక అమ్మవారికి ఒక ఆరు వందల రూపాయలు చీర కొని తెచ్చాను నార్మల్గా మన భావన ఏంటంటే సాయి సన్నిధిలో భగవంత దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నీ బెస్ట్ డ్రెస్లో మంచిగా వెళ్ళాలని ఆ భావంతో నేను ఒక పట్టు చీర రెండు వేల పట్టు చీర కట్టుకున్నాను అప్పుడు వెంటనే అనుకున్నాను ఏంటి నేను అమ్మవారికి ఆరు వందల రూపాయలు చీర కొన్నాను నేను ఎంత కట్టుకున్నాను ఇంటి అమ్మవారికి ప్రతి చీర రెండు వేల రూపాయలు కొనుక్కుంటాను అనుకున్నాను అనుకుంటే ప్రతి వారం మా ఒక వారానికి ఒకసారి మార్చేవాడు అమ్మవారి ఆభరణాలు వీటిలన్నిటినీ ప్రతి వారం అమ్మవారికి అనుకూలంగా తీసుకొచ్చి దాన్ని ఈ విధంగా అమ్మవారి సేవ జరిగేది ఒకసారి రాజమండ్రి నుంచి కొద్దిమంది సేవాదళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు శ్రీ సూక్త పూజ వాళ్ళకు వచ్చు వాళ్ళు శ్రీ సూక్త పూజ చేస్తూనే అమ్మవారు తన అనుగ్రహం భిన్న భిన్న రీతుల్లో పూలు పడేయటం ఇంకా వేరే రూపంగా చాలా సూచనలు చూపించారు దాంతో అనిపించింది శ్రీ సూక్త పూజ అమ్మవారికి చాలా నచ్చింది అని ఇంకా అది అది తీసుకుని ఈ తర్వాత ఈ యొక్క అష్టోత్తరంతో పూజ సాగింది ఆ తర్వాత వచ్చిన సేవాతలు డార్జిలింగ్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకైతే ఒక్క ముక్క రావటం లేదు సంస్కృత పదం సరిగ్గా ఉచ్చరించలేకపోతున్నారు ఏం చేయాలా అని అక్క నాగమణి ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తారు ప్రశాంత నిలయంలోనే ఉంటారు కనుక వెళ్ళి అర్థించాను ప్లీజ్ అక్క నువ్వు పూజ చెయ్యి అంటే నేను నాలుగు గంటలకు వెళ్ళాను అని చెప్పింది కాదు కాదు ఎప్పుడైతే అప్పుడు అంటే సరే నేను ఐదున్నర ఆరుకు వెళ్ళి పూజ చేస్తాను అని చెప్పి సరే అని చెప్పాను ఆ విధంగా ఇంకా తను రెగ్యులర్ పూజ తీసుకోవడం అప్పుడు నేను ఇంకా గాయత్రి పూజా విధానం ఎలా ఉంటుంది అని లైబ్రరీకి వెళ్ళి బుక్స్ అని తీసుకుని నాలుగైదు బుక్స్ స్టడీ చేశాను స్టడీ చేస్తే అమ్మవారిని శ్రీ సూక్త పుష్సూక్త రెండుతోటి అర్థిస్తారు అర్చిస్తారు అంతేకాకుండా ఆవిడ బ్రహ్మాండ రూపం ఆ యొక్క స్త్రీగా నువ్వు భావించడం సరే ఎందుకు కాదని అప్పుడు పూజా విధానంలో కొన్ని మార్పులు చేసి ఇంకా శ్లోకాలు అంతా తీసుకుని ప్రతిదానికి చామరం అర్పిస్తూ ఉంటే దానికి తగిన మంత్రం తర్వాత నిజంగా చామరం ఉండాలని సింహాసనం అర్పిస్తే సింహాసనం ఉండాలని ఏది అర్పించినా ఒక ఏదో చామరం సర్పమే అని చెప్పి ఒక అక్షంత వేయడం పువ్వు వేయడం అలా కాకుండా మొత్తం విధి విధానాలు జాగ్రత్తపడి భావంతో ప్రేమతోటి ఏ విధంగా అమ్మవారిని పూజించాలి అని ఇవాల్వ్ చేయడం జరిగింది అది ఆయన అనుగ్రహం ఆ తర్వాత అమ్మవారు అనేక రకాలుగా బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చేవారు ఆ కొత్త కొత్తలో అయితే కనుక కొంతమంది సేవాదారులు వచ్చి చెప్పేవారు అమ్మవారు మేము మేము చూసాము రాత్రి గుడి నుంచి బయటకు నడిచి వచ్చారు మళ్ళీ కొంతసేపటి కాల ఆ లోపలికి వెళ్ళడం రెండు కూడా మాకు దర్శనం అయింది అని చెప్పి మాకైతే అలాంటి దర్శనం కాకపోయినా 
ఆ ఆ మూర్తిని చూస్తే ఎప్పుడూ విగ్రహంగా భావించేవాళ్ళం కాదు అది ఆ దేవి అక్కడ ఉన్నారు అనే భావనలోనే మా సేవలు జరిగేవి అది ఒక టీమ్ టీంలో మేము వర్క్ చేసేవాళ్ళం అక్క తర్వాత శోభా అని చెప్పేసి చెన్నై నుంచి వచ్చిన భక్తురాలు ఆవిడ మాకు చాలా సహాయం చేసేది కావలసిన నగలు అంతా మేమేం చెప్తే అన్ని తీసుకురావడం ఈ విధంగా అమ్మవారిని చాలా అందంగా అలంకరించి చాలా పవిత్రమైన ప్రేమతో చేసేవాళ్ళం ఒకరోజు అయితే కనుక అమ్మవారి నొదుటి మీద నేను గంధం బొట్టు పెట్టి తర్వాత కుంకుమ పెట్టాను ఆ కుంకుమ డాక్టర్ కొంచెం చిన్నదిగా ఉంది గంధం పెద్దదిగా ఉంది కింద కూర్చుని పూజ కూర్చున్నప్పుడు చూసి అది కుంకుమ చిన్నదిగా ఉంది అనుకుని పర్వాలేదు బాగానే ఉంది ఇది కూడా గంధం ఒక కాంతివంతమైన పసుపు రంగులా మెరుస్తూ ఉంది అనుకుని పూజ పూర్తి చేసేసి వెళ్ళిపోయాను అదే రోజు సాయంత్రం స్వామి అప్పుడు భజన ప్రేయర్ వాళ్ళు ఉండేది కులవంత వాళ్ళు కాదు ఆ డోర్ దగ్గర నుంచి ఉన్నారు స్వామి భజన ముందు భజన ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు స్వామి నుదుటి మీద అదే గంధం బొట్టు అదే కుంకుమ బొట్టు ఎగ్జాక్ట్గా ఇల్లు హ్యాలో ఆ మధ్యలో కుంకుమ బొట్టు ఒక్క నిమిషం చూపించారు అప్పుడు అనుకున్నాను నేను ఏదైతే అమ్మవారికి అర్పిస్తున్నానో అదంతా స్వామికి అర్పిస్తున్నాను స్వామి గాయత్రి అమ్మ ఇద్దరు వేరు కాదు అని ఇది ఒక సూచన రెండో అనుభవం స్వామి ఎలా ఇచ్చారంటే అమ్మవారికి చీర కట్టినప్పుడు మేము డబుల్ ఫోల్డ్ ఇచ్చి కిందంతా చాలా విప్పి చాలా అందరూ కుర్చీలు పెట్టేది వాళ్ళం చాలామంది అమ్మ పాదం కనిపించాలని అడిగితే నేను చీర స్పాయిల్ అవుతుందని పెట్టేదాన్ని కాదు వాళ్ళేమో ఒకసారి రిక్వెస్ట్ శ్రీనివాస్ శెట్టి గారి గారి ద్వారా కూడా పంపించడం జరిగింది దాంతో లోపలికి పెట్టి అమ్మవారి పాదం కనిపించేటట్టు చేసిన ఒకసారి సడన్గా నాకు అనిపించింది ఒక పాదం అమ్మది పైన ఉంటుంది ఒక పాదం కింద ఉంటుంది రెండు పాదాలు కనిపించేటట్టు అమ్మవారిని అలంకరిస్తే బాగుంటుంది కదా అని అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి ఏ విధంగా కడితే రెండు పాదాలు అలా కనిపిస్తాయని చెప్పి ముందే ట్రై చేసుకుని అది ఒక నెమ్మది కంటెంట్ రంగు చీర అది డార్క్ షైనింగ్ మంచి జరిగితో అమ్మ పాదం అమ్మ పాదం పాల దీంట్లో నురుగులాగా కాంతివంతంగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది రెండు కాంబినేషన్ హృదయానికి చాలా ఆనందం ఇచ్చేటట్లు ఉంటుంది మొత్తం అమ్మకి పట్టీలు పెట్టి అమ్మకు అంతా అలంకరించిన తర్వాత పూజ అంతా జరిగింది అమ్మవారిని చూస్తూనే మాకు అందరికీ ఆనందం బయట చూస్తూ ఉంటే అక్కడ చూసే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందం స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది ప్రతి ఒక్కరూ ఆ దివ్య దర్శనంలోని ఆనంద అనుభూతి అనుభవిస్తున్నారని నేను అదంతా అయిన తర్వాత దర్శనానికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను కూర్చుంటే స్వామి వస్తున్నారు పూర్ణ చంద్ర ఆడిటోరియం వైపు నేను కూర్చునున్నాను నేను ఎక్కడ కూర్చున్నాను అంతవరకు స్వామి రెండు పాదాలు అమ్మవారి రెండు పాదాలు ఎలా అలంకరింపబడినాయో అదే విధంగా ఒక పాదం అయితే అతను యాంకిల్ ఆ జాయింట్ దగ్గర వరకు అంగీ నెత్తి ఉంచారు ఇంకొక పాదం అయితే కేవలం తన యొక్క కాలి వేళ్ళు కలిపి కొంచెం దూరం కనిపించేటట్టుగా అమ్మవారి పాదం ఎలా ఉందో అలా విధంగా తన అంగీని పట్టుకుని నన్ను దాటిన తర్వాత నార్మల్గా నడిచారు అప్పటి వరకు అమ్మవారి యొక్క దివ్య రూపం ఏ విధంగా ఉందో అదే రీతిగా నడిచారు అది చాలా ఆనందమైనటువంటి అనుభూతి స్వామి అనుగ్రహించారు ప్రతి విషయంలో మాకు స్పష్టంగా అనుభూతి అయ్యేది నాకు ఎప్పుడైతే అమ్మవారి సేవ దొరికిందో నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనిపించిందంటే స్వామి దగ్గర అయితే నాకు ప్రార్థన పూర్ణత్వం పొందాలంటే కొన్ని స్వామి చెప్పిన ఆచరణ ప్రకారం కొన్ని జరిగితేనే అది సాధ్యమేమో అనే భ్రమ ఉండేది అమ్మ అయితే కనుక నేను ఒక చిన్న బిడ్డని అమ్మ తల పెట్టేసి అమ్మ చేతికా చూసుకో అని చెప్పేచ్చు అనే భావం ఉండేది దాంతో నాకు పెద్ద రిలీఫ్ ఉండేది చాలా నెగిటివ్స్ ఏ తీసి ఏమన్నా ఫేస్ ఎదుర్కొంటే కనుక వెంటనే అమ్మ టూ త్రీ నెగిటివ్ ఉంటే దాని పై పైన పాజిటివ్ వచ్చేసేది ఆ విధంగా నన్ను 
చాలా రక్షతోటి ప్రేమతోటి ఇద్దరు ఒకటినైనా ఆ రీతిగా నాకు ఆ ఆ సమయంలో జరిగింది అంతేకాకుండా నన్ను ప్రిన్సిపల్గా నా పేరుని ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందట అది నాకు ఆ టైంలో తెలియదు తన యొక్క ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్ తన యొక్క ప్రిన్సిపల్ అవ్వడానికి అని నేను నా ప్రార్థనా ధ్యానం ఎక్కువ ధ్యాస ఉంటుంది ఈ ధ్యాస తక్కువ కానీ సడన్గా ఆ టైంలో యూజీసీ వన్స్ ఒక ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి యూనివర్సిటీ విజిట్ చేసి వాళ్ళ గ్రాండ్స్ ఇస్తుంది నన్ను ఆ కమిటీలో ఎక్స్పర్ట్ మెంబర్గా రమ్మని కల్కటా యూనివర్సిటీకి పిలుపు వచ్చింది అప్పుడు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అథారిటీ యొక్క ఆయన మిస్సెస్ అందట ఈ ఆవిడకి ఏ రికమెండేషన్ లేదు ఎలా వచ్చింది ఇది ఈ అమ్మవారిని గాయత్రి అమ్మవారిని పూజ చేస్తుంది అందుకే వచ్చి ఉంటుంది అని చెప్పి నాకు తెలియదు కానీ అమ్మవారు నాకు ఆ కల్కటా వెళ్ళే ముందు చెప్పడం ప్రారంభించారు నా మెషర్మెంట్స్ తీసుకో ఆర్నమెంట్స్ తీసుకురా అని ఇప్పుడు అమ్మవారికి మేము మాకు ఇష్టమైనవి చాలా అందంగా ఉండేవి తెచ్చి పెట్టడం మేమే ఆనందించడం కానీ ఎప్పుడు ఇది కావాలని ఎప్పుడు అడగలేదు కానీ నాకు అమ్మవారు చెప్పకపోతే నా పని నేను చేయను అది ఏంటో అది ఏమిటో కూడా నాకు అర్థం కాదు అందుకని స్వామి అమ్మ స్పష్టంగా నా మెషర్మెంట్స్ తీసుకో ఆర్నమెంట్స్ తీసుకురా అని చెప్పడం ప్రారంభించారు నేను బాగా విచారించాను కల్కటా వాళ్ళందరినీ అక్కడేమి ఆర్నమెంట్స్ పెద్దగా ఉండవు మీకు సౌత్లోనే ఇంకా మేలేని ఉంటాయని ఒక్క టీచర్ పరిమిత మాత్రం చెప్పింది సోలార్ పిత్ తోటి వాళ్ళు స్పెషల్ ఆర్నమెంట్స్ చేస్తారు మేడం అవి యూజ్ అండ్ త్రూ బాడీ పడేసేవి ఒకసారి మీరు అది ఎక్స్పోర్ట్ టైప్ తీసుకుంటే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అని అదేవిధంగా అమ్మవారికి అవి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆర్డర్ చేసి తర్వాత ప్రతి దసరాకి సరస్వతి పూజాడే పూజా దినం ఆ తెల్లని గ్రౌండ్స్ తోటి ఆ అమ్మవారు చాలా అనుగ్రహం అందిస్తూ ఆ రూపం అందరికీ ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంతేకాకుండా అమ్మవారు నన్ను పిలుచుకున్న దినం చూస్తే నార్మల్గా టూ టైమ్స్ ఒక మేజర్ పూజ అమ్మవారికి జరుగుతుందట ఒకటి నవరాత్రి రెండు జగద్ధాత్రి పూజ అది సంవత్సరానికి ఒక్కరోజు పూజ నేను వెళ్ళింది జగద్ధాత్రి పూజ టైంలోను కా కాళీ టెంపుల్కి వెళ్ళింది కాళీ టెంపుల్కి వెళ్ళడంలో కూడా ఆవిడ అనుగ్రహం ఏంటో పూజారి వచ్చే దారిలో నన్ను అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్ళడం సాధ్యం చేయడం ఎటు చూసినా కానీ అమ్మ అనుగ్రహం అనంతంగా కనిపించేది బృందావనంలో ఇంటర్వ్యూ కంటే అప్పుడు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ప్రశాంత్ నీలలో మొట్టమొదటి హాస్పిటల్ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు ప్రారంభం కాకముందే దానికి తగినటువంటి అంటే దాని పనులకు అవసరమైన మన స్వామి ఫోన్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని తీసుకోవాలి అని స్వామి దృష్టి ఉంచి నాకు చెప్పారు టెక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరైతే ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళ పేర్లు తీసుకోమని నర్స్ ట్రైనింగ్కి ఇంకా వేరే వేరే రీతులుగా వాళ్ళని ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికని స్వామి అనుగ్రహం సిక్ ఇన్ఛార్జ్గా నేను చాలా బాధ్యతలు తీసుకోవడంతో స్వామి ఎప్పుడు ఏ విధంగా రికగ్నైజ్ చేసి ఏ అనుగ్రహం మనకి అందిస్తారో మనకు తెలియదు వాళ్ళందరి పేర్లు తీసుకున్నాను తర్వాత ఏదో అంత స్కూటీ అయిన తర్వాత ఒక పది మంది పిల్లల్ని స్వామి సెలెక్ట్ చేశారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు తర్వాత స్వామి ప్రశాంత్ నిలయం రావడంతో వాళ్ళు కూడా ప్రశాంత్ నిలయం వచ్చారు అప్పుడు స్వామి ఇంటర్వ్యూ పిలిచారు పది మంది పిల్లల్ని నన్ను అదే టైంలో రిజిస్ట్రార్ గారిని కూడా పిలిచారు పిలిచి స్వామి వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా ప్రేమతోటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆధ్యాత్మికంగా మళ్ళీ భౌతికంగా మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి బయటకు వెళ్తేనే ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా తినాలి ఎక్కడ తినాలి ఏది ఎక్కడ జాగ్రత్త పేరెంట్స్కి వన్ ఒక వారానికి ఒకసారి ఉత్తరాలు రాయాలని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఉంటే పండ్లు ఇలా తీసుకోమని అన్నీ చాలా ఎలా ఉండాలి అంతా చెప్పి 
ఆ తర్వాత వాళ్ళకి అకామిడేషన్ అంతా బృందావనంలోనే స్వామి అరేంజ్ చేశారు రిజిస్టర్ని పేపర్ పెన్ను తీసుకొని లెటర్ డిక్టేట్ చేశారు గుడ్డియా గారికి ఈ పిల్లల్ని ఏ విధంగా చూసుకోవాలి నా పిల్లలు వీళ్ళని ఎంత శ్రద్ధగా వాళ్ళని చూసుకోవాలి అంత అని ఆ తర్వాత వీళ్ళకి గిఫ్ట్స్ చీరలు పెన్స్ పుస్తకాలు ఫొటోస్ ఇంకా ఎన్నో రకరకాలుగా గిఫ్ట్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి వచ్చేస్తూనే ఉన్నాయి అవి వాళ్ళు పట్టుకుని వెళ్ళడానికి కూడా సాధ్యం కాదు చివరిలో క్యారీ బ్యాగ్స్ తీసుకొచ్చి ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చారు నా చేతికి ఒక పదివేల రూపాయలు కట్టించి ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి రూపాయలు ఇవి వాళ్ళకి అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇచ్చారు ఈ విధంగా స్వామి అనంత ప్రేమ వర్షించారు వాళ్ళకి ఆ తర్వాత వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అంటే స్వామి ఒక స్పెషల్ వెహికల్ అరేంజ్ చేసి అందరినీ ఉదయం వాళ్ళు సిటీకి వెళ్ళడం వేరే వేరే హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉండింది అందుకని అక్కడక్కడ వాళ్ళని దింపి మళ్ళీ తిరిగి అందరినీ కలెక్ట్ చేసుకుని ఈవినింగ్ వచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు నేను వింటర్ వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు చెప్పారు స్వామి ఏ విధంగా వాళ్ళని రక్షించుకున్నారు అని ఏదో మనకి ఎవరైనా చెప్తే ఈ టైంలో ఇది అంటే మనం చూసుకుంటారు స్వామి నైట్ వాచ్మెన్గా అంటే నైట్ ఏ విధంగా వాళ్ళని చూసుకున్నారు అంటే నాకు నిజంగా హృదయం అంతా ఒక ఆవేద ప్రేమ కరుణ ఆయన ఇది ఎంతో నిండిపోయింది వాళ్ళు ఆ బంగ్లాలో పెద్ద ఫ్యాన్స్ రెండు ఉండి అందుకని పిల్లలు ఆ పది మంది ఎక్కడ ఫ్యాన్ ఉందో అక్కడ పడుకునేవారు ఆ టైంలో వాళ్ళు పడుకుని ఉంటే కొంచెం బాత ఫ్యాన్స్ అయ్యేటప్పటికీ అవి ఊగుతూ ఉండేవి ఒకరోజు నైట్ అంతేకాకుండా బంగ్లా చాలా ఎత్తు యూజువల్ హైట్ కంటే ఎత్తు ఆ పై నుంచి ఆ ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నటువంటి ఫ్యాన్ టపా మన కింద పడిపోయింది అది అసలు దాని పక్కనే పడుకున్న వల్ల పిల్లలకి అది తగిలి ఉంటే కనుక ఏ హ్యాండ్ ఏ నెక్ కట్ అయిపోయింది అది కానీ స్వామి ఏం చేశారంటే ఆ టైంలో ఆ రెండు రెక్కలు ఎక్కడైతే ఈ పిల్లలు పడుకున్న చోట ఇవి తగులుతాయో రెండు రెక్కలు ఇలా ఉండిపోయింది ఆ ఫ్యాన్ కింద పడింది కానీ రెండు రెక్కలు ఇలా ఉండిపోయింది వాళ్ళకి ఇంత కూడా హాని జరగకుండా ఎంత కూడా గాయం జరగకుండా ఆ నైట్ వాచ్ అనుకంటే ఎక్కువగా వాటిని వాచ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని రక్షించారు అది ఒక ఇన్సిడెంట్ వాళ్ళు చెప్పింది నాకు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే పాపకి జ్వరం వచ్చిందట జ్వరం వస్తే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళకుండా పాపం అక్కడి రూమ్లో రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉంది మిస్సెస్ బుగ్య వచ్చి పాపం వాళ్ళకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏ రసమన్నం ఏదో ఇవ్వడం అంతా చేసేది ఆ రోజు తను పడుకుని ఉంటే మిస్సెస్ బుటియా వచ్చి అంత రసమన్నం ఇంకేవో తనకి అవసరమైన అంత ఇచ్చి తినిపించి వెళ్ళిందట వెళ్ళితే అమ్మాయి కూర్చుని ఉంటే మళ్ళీ మిస్సెస్ బుటియా వచ్చి బేట ఏమేమో ఇది అంటే అంటే ఇప్పుడు వచ్చారు కదా మీరు ఇప్పుడు వచ్చి నాకు అన్నీ ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి పాప అంటా ఉంది రాలేదు అని చెప్పి మిస్సెస్ బుటియా అంటే ఇంకా వచ్చింది ఎవరు అది సాయి అనుగ్రహం ఏ రూపంతో ఏ విధంగా ఆయన మనల్ని కరుణించాలనుకుంటారో మనకి అర్థం కాదు నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్త్ ఫోర్ డేస్ విజిట్ కలకటాకి నన్ను ఎక్స్పర్ట్ కమిటీగా తీసుకోవడం జరిగింది ఎప్పుడైతే నాకు ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ మెంబర్గా వచ్చిందో అది చా అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఏ విధంగా నాకు ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ మెంబర్గా వచ్చింది ఈ స్పెషల్ రికగ్నేషన్ ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి అది గాయత్రి అమ్మవారి పూజ వల్లనే వచ్చింది అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకున్నారు ఈ ఏమి ఏ రికమెండేషన్ లేదు ఏది లేదు ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా ఈవెంట్కి పిలిపొస్తూ ఉంది అని నాకు పెద్ద పట్టింపు లేదు కానీ అంత స్వామి అనుగ్రహం అమ్మ అనుగ్రహం అది వెళ్ళాను అక్కడికి అమ్మ వెళ్ళే అందుకని నాకు వాళ్ళు చేసిన అరేంజ్మెంట్ ఏ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉండటం ఇష్టం లేక సాయి అట్మాస్ఫియర్లో ఉండాలని సత్ సాయి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంట్లోనే నేను ఉన్నాను 
ఎందుకంటే నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజ దీని అన్నిటికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది నా యొక్క నియమాలకి అని వాళ్ళు చాలా కృషితోటి నాకు ఉంచటమే కాకుండా అమ్మవారి నాకు ఎంత నేను ఏది ఆర్డర్ చేయాలని అడిగాను అక్కడ తీసుకెళ్ళడం అంతేకాకుండా నేను కాళీ అమ్మవారి దర్శనానికి కావాలని అడిగితే అక్కడ కూడా అరేంజ్ చేయడం సరిగ్గా జగద్ధాత్రి పూజ అని అమ్మవారికి ముఖ్య పూజా దినం రెండే రెండు పూజా దినాలు ఉండేవాట అది ఒకటి నవరాత్రి రెండు జగద్ధాత్రి డే ఆ రోజే నేను కాళీ అమ్మవారి దర్శనానికి నన్ను తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆ పూజారి ఏ ఏ ద్వారం నుంచి వెళ్తారో ఆ ద్వారం నుంచి నేను అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి దర్శించుకోవడం అమ్మవారికి తెచ్చిన చీర అర్పించడం కూడా సాధ్యమైంది ప్రతి ఒక్క చిన్న దానిలోనూ పెద్ద దానిలోనూ సాయి అనుగ్రహం అమ్మవారి అనుగ్రహం అనుభూతి అయింది ఆహార నియమం ఎక్కువగా ఉండటం వలన నేను ఒక ఫ్రూట్స్ తర్వాత కర్డ్ ఇలాంటివి తీసుకునేదాన్ని ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ మెంబర్లు హెడ్ ఎక్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఆయన నా యొక్క ఇది పరిశీలించి కొన్ని కొన్ని విషయాలు గాయత్రి అమ్మవారి గురించి కూడా అడగడం జరిగింది ఆయనకి ఒక రోజు స్మెల్ ఇట్లా అంత ఒక దివ్య సూచనలు కూడా ఆయనకి అనుభవమై ఆయన నేను తర్వాత సాయి భక్తుని అని కూడా సాయి దీనికి ఫుడ్లో ఉన్నానని కూడా ఆయనకి అర్థమైంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీగా బెంగళూరులో నన్ను పిలిచారు అది ఆ కమిటీ పర్పస్ ఏంటంటే ఎక్సలెన్స్ స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్లో చూసి వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి త్రూ అవుట్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ సపోర్ట్ చేయడానికి అది ఆ కమిటీ దానికి మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు అంటే ఎక్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఎక్స్ గవర్నర్ ఆఫ్ మిజోరాం ఎక్స్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ ఇట్లా అందరూ కూడా హై లెవెల్ ఇండివిజువల్స్ నేను తర్వాత ఒక బెంగళూరులో ఒక కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఐఎస్సి ప్రొఫెసర్ మేము మెంబర్స్ ఆ టైంలో వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఐఏఎస్ తర్వాత ఐపీఎస్ ఈ స్టూడెంట్స్ని వీళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసి చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఆయన ఎక్స్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ యుఎస్ఏ ఆయన ఆయన వస్తూనే వాళ్ళ పదం కనుక షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలని చెయ్య ముందు చెప్పి నేను రెండు చేతులు పెట్టి నమస్కరించాను ఆ తర్వాత ఆయన అడిగారు ఐ లేడీ వై కాంట్ యూ గివ్ యువర్ హ్యాండ్ అని అడిగారు అడిగితే నేను చెప్పాను నేను భారతీయ సంస్కృతికి అర్పితమై ఆ యొక్క సంస్కృతిని పునరుద్ధరించేటువంటి కాలేజ్లో నేను పనిచేస్తున్నాను ఆ విలువలు నా హృదయంలో నాటుకులు ఉన్నాయి కనుక నాకు ఇదే ఇష్టం అని చెప్పాను ఇంకేమనలేదు నన్ను ఆ తర్వాత ఆయన జనరల్గా వాళ్ళ పరీక్ష ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎంత సున్నితంగా వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి చాలా సూక్ష్మ లెవెల్లో వాళ్ళు గ్రహిస్తారు ఒకసారి మేమిద్దరం ఒక కారులో ఇంకొక చోటుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది బ్యాక్ సీట్లో కూర్చొని ఉన్నాము నన్ను ఏదో అడుగుతుంటే చెప్తున్నాను ఆయన తల ఇలా 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 ఊపేస్తున్నారు ఊపేస్తూ ఉంటే ఎందుకు ఈయన ఊపుతున్నారు నాకు అర్థం కాక డూ యూ వాంట్ నేను డూ యూ వాంట్ మీ టు స్టాప్ సార్ అని అడిగాను అంటే ఆయన కాదు అన్నారు ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది స్వామి ఒకసారి ఎక్స్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు చెప్పారు కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పారు మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మగ పిల్లలతో కలిసి ఒకసారి మాట్లాడవలసింది ఇట్లాంటివి పరిస్థితి పరిస్థితులు వస్తాయి ఎప్పుడు మాట్లాడండి పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళ కళ్ళల్లోకి చూడొద్దు ఆ చూపుతో స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత నవ్వు తర్వాత రిలేషన్షిప్ అవుతుంది అని అది నాలో రిజిస్టర్ అయ్యి అది ఒక నా పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్లో ఎప్పుడు ఇంకొకరి ముఖంలో చూడటం అలవాటు లేదు ఈయన అది గమనించుకుని అలా అలా ఊపేస్తే అన్న ఆయన ముఖం చూస్తానేమో అనుకున్నాడు నేనేమో ఎందుకు సార్ నేను మాపోయినా అని అడిగాను వాళ్ళు ఎంత సెన్సిటివ్గా మనల్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తారో మనకు తెలియదు తర్వాత ఎక్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి విన్నారు ఆయన స్వామి ఇంటర్వ్యూ కావాలి అని చెప్పేసి 
చాలా కోరిక ఉంది దానితోటి ప్రయత్నం చేయమ్మా మాకు స్వామి మాట్లాడట్టు అని చాలా అర్థించారు నేను ప్రయత్నం చేశాను అప్పుడు శ్రీనివాస్ ఉంటే ఆయనకు చెప్పాను స్వామికి చెప్పండి అంటే మీరే చెప్పండి అమ్మా అక్కడ స్వామి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్తాను కానీ మీరు చెప్పండి అని స్వామి బృందావనంలో పక్కన అట్లా బయటకు వస్తూనే సైడ్ గేట్ నుంచి అక్కడ నుంచి నేను స్వామిని అడిగాను స్వామి ఇలాగా ఈ కమిటీ మెంబర్స్ స్వామితో ఇంటర్వ్యూ అడుగుతున్నారు స్వామి మాట్లాడతారా అని అడిగితే రేపు తీసుకురా అని చెప్పారు స్వామి నాన్న అప్పుడు వాళ్ళందరినీ నెక్స్ట్ డే నేను తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది తీసుకువెళ్ళడం జరిగితే వాళ్ళకి వి పూజ అంతా సృష్టించి ఇచ్చారు ఇంటర్వ్యూ అంతా దర్శనం అంతా అయిపోయింది అయిపోయి వెళ్ళిపోయే ముందు నా దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు లేరి అన్నారు స్వామి అక్కడే కూర్చున్నారంటే ఆ లోపలికి తీసుకురా అని చెప్పారు అంటే అప్పుడు అందరూ లేచిపోతున్నారు అసలు ఆ క్రౌడ్లోనే వీళ్ళని లోపలికి నేను తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది తీసుకువెళ్తే అప్పుడు స్వామి వాళ్ళతోటి మంచిగా అంతా వాళ్ళకి మాట్లాడి నన్నైతే నలభై సంవత్సరాల నుంచి సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ అని చెప్పి చాలా మెచ్చుకుని స్వామి నాకు ఏమేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలో ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు తను ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు అని అడిగారు అంటే స్వామి ఒక రోజు ముందు అంటే లేదు లేదు ఆ రోజే వెళ్ళమని నమస్కారం ఆ తర్వాత స్వామి ఇలా ఎంఎస్సి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకున్నాం బయో టెక్నాలజీ అంటే పర్మిషన్ మొత్తం అన్ని నేను ఏమి అడగాలో అడగడానికి అవకాశం ఇచ్చి అనుగ్రహించి పంపించారు నాకు తెలిసినంత వరకు స్వామి డివైన్ హ్యాండ్ తన ఫిజికల్ ప్రజెన్స్లోనే కాకుండా వేరే వేరే టైంలో కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకి కల్పిస్తుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఆ టైంలో నేను సమకోసులో మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఒక రకమైన సంకోచం వచ్చి మాట్లాడడానికి ముందుకు వచ్చేదాన్ని కాదు ఆ టైంలో నన్ను ఎలా మార్చాలో ఆయన ప్లాన్ చేసినట్టున్నారు నాకు ఒక పుస్తకం చాలా ఎక్కువ ఇష్టంగా ఉండేది గౌరవంగా అని చెప్పేసి శిశిర్ కుమార్ ఘోష్ రాశారు దాని గురించి అది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భక్తి ప్రేమ ఏ విధంగా ఆయన కృష్ణనామంతో ఒక అందరినీ ఒక స్పర్శతోటి కృష్ణ 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 అంటూ ఒక విలేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతూనే అందరినీ ఎలా మార్చేశారు అంతేకాకుండా రామానందరావు అనే ఒక గవర్నర్తో ఈ యొక్క కాన్వర్సేషను అది అందులో ఎక్కడ భక్తులు ఏ భక్తి ఘనత అని ఆయన ఈ మన చైతన్య మహాప్రభు అడగటం రామానంద్ రాయ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం ఆయన ఏ ఏ ఏ మార్గంలో భక్తుడు భక్తి ఇది గుత్తం మార్గం అంటే ఆయన జ్ఞాన మార్గం అని చెప్పడం జ్ఞాన మార్గం కంటే ఏదైనా ఘనత ఉందా అంటే భక్తి మార్గం అని చెప్పడం భక్తి మార్గంలో ఏ ఏది ఘనత అని చెప్తే అది ఆయన మొట్టమొదట సఖ్యభక్తి సఖ్యభక్తి కంటే ఏదన్నా గొప్పది ఉంటే వాత్సల్య భక్తి వాత్సల్య భక్తి కంటే ఏదన్నా గొప్పగా ఉందంటే అనురాగ భక్తి దానికంటే ఏదన్నా ఉందంటే ఇంతకంటే నేను చెప్పలేను మీరే నాతో చెప్పించాలని నేను చాలా గిఫ్ట్గా చెప్తున్నాను అని చెప్పి మధుర భక్తి అని ఆ రాధాతత్వం గురించి అది ఎక్క అంటే ఈ అనురాగ భక్తిలో కొంత ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా లేకుండా ఏ విధంగా దివ్యతత్వంలో ఏకత్వం అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఆయన వర్ణించారు అది మరీ మరీ చదివేదాన్ని చాలా ఇష్టంగా ఉండేది ఆ బుక్ ఒకసారి ఏమైందంటే మాకు అప్పుడు ప్రతి థర్స్డే ఒక ఏదో ఒక లెక్చర్ ఉండేది అనమాట ఒక సంస్కృత్ మాస్టర్ ఉండేవారు ఆయన లెక్చర్ ఇచ్చేవారు ఆ రోజు సడన్గా ఆయన లీవ్ అప్లై చేశారు నేను అంతకుముందే నాకు ఏదో కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తూ ఉన్నట్టుంది అని చెప్పి ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక థర్స్డే క్లాస్లో నేను మాట్లాడతాను మేడం అని చెప్పాను ఆయన లీవ్ అప్లై చేసిన చూసి జస్ట్ ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ ఉంది టైం నన్ను కబురు పంపించారు ఆవిడ నువ్వు మాట్లాడాలి థర్స్డే క్లాస్కి అని నేను చూసుకుంటే ఆ చేతి ఎక్కడ పుట్టాడు గుర్తులేదు ఆయన ఎక్కడ మాట్లా ఏది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏది జరిగింది అటు ఏడ్స్ గుర్తులేదు ఏదో గుర్తులేదు అయ్యో నేను చెప్పలేను అనుకుని పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాను మేడం నేను అంతా మర్చిపోయినట్టున్నాను నేను మాట్లాడలేను అంటే ఏం పర్వాలేదు 
నువ్వు హృదయ నుంచి వస్తుంది స్వామి మాట్లాడుతూ పోతో అని ఇంకా సరే ఇంకా సరే అని అక్కడికి వెళ్ళి నుంచున్నాను నిజంగా నేను ఏదైతే నా హృదయాన్ని డీప్గా టచ్ చేసిందో అవే బయటకు వచ్చినాయి అప్పుడు ఓ స్వామి ఎలాగా ఎక్స్టెంపోకి మాట్లాడిస్తారో మనలో డీప్ సీటెడ్ భావాన్ని ఎలాగా పవిత్రంగా బయటికి రప్పిస్తారు అనేది నాకు అనుభూతయింది స్వామి మన యొక్క విశ్వాసం ఎంత గాఢంగా ఉంది అనేది కూడా రకరకాల విధాలుగా మనకి పరీక్షిస్తారు ఆ విశ్వాసం అనేది ఎంత గాఢంగా ఉంటే ఎంత మనం ఆయన యొక్క అనుగ్రహానికి అర్హులవుతాము ఇది స్వామి చిన్న కథతో కూడా మనకు వివరించారు ఒకసారి అర్జునుడు కృష్ణుడు ఒక అడవిలో వెళ్తున్నారట అర్జునుడికి ఒక కొమ్మ మీద పక్షిని చూపించి కృష్ణ చూడు ఈ పౌరు ఎంత బాగుందో అంటే అవును చాలా బాగుంది కృష్ణ అని కాదు కాదు ఇది పౌరం కాదు ఇది గ్రద్ద అన్నాడు అని బాగుంది కదా అంటే అవును కృష్ణ ఇది బాగుంది కాదు కాదు ఇది నెమిలి ఎంత బాగుంది కదా అంటే అవును కృష్ణ ఇది బాగుంది ఇలాగ ఒక పక్షి తర్వాత ఒక పక్షి మార్చిన ప్రతిదానికి అర్జెంటు దాన్ని ఒప్పుకొని చాలా బాగుందంటే ఏమి నీకు బుద్ధుందా లేదా నీకు కనిపిస్తుందా లేదా నేనేం చెప్తే అదే బాగుందంటావు ఏంటి అని అర్జున్ని కృష్ణుడు అడగక అప్పుడు అర్జున్ చెప్పాడట కృష్ణ నా కన్ను ఏది చూస్తా ఉందో అది నాకు ముఖ్యం కాదు నీ వాక్కు ముఖ్యం నువ్వు అది గ్రద్దం చేయగలవు నెమలం చేయగలవు పావరం చేయగలవు ఏ విధంగా అయినా నువ్వు మార్చగలవు అందుకని నేను నీ వాక్కు మీద ఆధారపడి ఉంటాను నా యొక్క దృశ్య ఈ కంటి చూపు మీద కాదు అని చెప్పి అర్జున్ చెప్పాడట అది స్వామి మనకి వివరంగా ఒకసారి ఒకసారి కదా అనేకసార్లు బోధించారు నాకు అలాంటి చిన్న పరిస్థితి ఏర్పడింది మీకు చెప్పాను నేను అప్పుడప్పుడు నాకు స్వామి ఆధ్యాత్మిక అంతర్ముఖంగా ఆయన దివి దర్శనం ఇచ్చి బోధించేవారని అది అప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఒక పాట కూర్చి ఆయన ముందు పాడటం ఆయన చాలా ఆనందపడి ఏం కావాలో కోరుకో అన్నారు అంటే ఆ స్వామి ప్రతిసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు రూమ్ దొరకదు అది విడిగా రూమ్ లేకపోతే నాకు ఇలా ఈ అనుభూతి ఈ యొక్క ఇది నాకు అవకాశం ఉండదు కనుక నాకు ప్రతిసారి రూమ్ దొరికేటట్లు అనుగ్రహించండి అని అడిగాను స్వామి సరే అన్నారు నెక్స్ట్ టైం నాకు గుర్తులేదు అడిగినప్పుడు గుర్తులేదు కానీ అది మన గురు పూర్ణిమ టైం చాలా రష్ ఉంటుంది నేనేమో ఆ టైంకి స్వామి రూపం మీద రెండు పాటలు పాడుకున్నాను మొట్టమొదటి వర్ణన పాట రెండో పాట స్వామిని కనులు మూసిన కనులు తెరిచిన నాలోనే కాంచాలి నా ముందే కాంచాలి అంటే కనులు తెరిస్తే స్వామి ముందు కనపడాలి కనులు మూస్తే లోపల కనపడాలి కోటి సూర్యుల తేజస్సు కోటి చల్లదనం మేళ వెంచిన దివ్య రూపం నా ముందే నిలవాలి నాలోనే కాంచాలి ఈ విధంగా చివరి పాట అది పాడుకుంటూ దానిలోని చిత్రించుకుంటూ చాలా ఆనందంగా అంత మర్చిపోయాను మా ప్రశాంత్ వీళ్ళము వెళ్ళడం జరిగింది నాకు రూమ్ దొరకలేదు అయినా కానీ ఈ పాట యొక్క ఛానల్లోను ఈ ఆనందంలోను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కానీ కొన్ని క్షణాలకి స్వామి రావడం జరిగింది నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు స్వామి నేను కాలేదు మీరు రాలేదు నాకు రూమ్ లేదు అంటే ఏ అలా అనుకో వేడకు మీకు పరీక్ష పెట్టాను పరీక్షలో హండ్రెడ్కి ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పారు స్వామి అప్పుడు నాకు ఆ తర్వాత అర్థమైంది అంటే స్వామి ఒకసారి ప్రామిస్ ఇచ్చారు జరగలేదు ఏంటి స్వామి ఇలా చెప్తారని కాకుండా స్వామి వాక్ మనకు ఎప్పుడు ఏది అని అర్థం కాదు కానీ ఆయన పైన విశ్వాసం పూర్ణ విశ్వాసం ఉంటే అది జరిగి తీరుతుంది ఆయన పరీక్షలు ఏ రూపంలో ఏ విధంగా ఉంటాయో కూడా మనకు అర్థం కాదు ఎలా ఉన్నప్పటికీ చెక్కు చదువు విశ్వాసం అనేది చాలా ముఖ్యం దానితోటి మనం ఆయన పొందగలం